விஸ்வாசத்தில் மனுஷனுக்கும் நாய்க்கும் போட்டி வந்தால் எப்போவுமே நாய் தான் ஜெயிக்கும் ஆனால் அதே நாய்க்கும் சொக்கனுக்கும் போட்டி வந்தா ஒழுங்கு <laughs> 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 போலீஸ்ல புடிச்சு குடுக்குறேன் என்ன சொன்ன போலீஸ்ல புடிச்சு குடுப்பியா நீ பாக்க வைத்திரி உடனே மண்ணலி போடுற மாதிரி என் பையன் எனக்கு இடைஞ்சலா வந்திருக்கான் இந்த சந்தோஷ நம்புறது டோட்டல் வேஸ்ட் இந்த சந்தோஷால எந்த காரியமும் நடக்கவே போறது இல்ல இந்த ருத்ரா சாம்ராஜ்யத்தை என்னோட கைக்குள்ள கொண்டு வரணும்னா எனக்கு சிவாவோட உதவி கண்டிப்பா வேணும் அப்போ சிவா முழுக்க முழுக்க என்னோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும் என்னோட பையனா இருக்கணும் அதுக்கு சிவா முதல்ல என்ன நம்பணும் அவன் கிட்ட அந்த நம்பிக்கையை நான் உருவாக்கணும் ஒரு வகையில நான் என் பையனோட விஷயத்துல நான் சரியா நடந்துக்கல என்னோட போக்குல அவனுக்கு ஒரு முரண்பாடு இருந்தாலும் 
அவன் என்னை ஒரு தாயா தான் பார்த்திருக்கான் ஆனா நான் தான் அவனை கொஞ்சம் கூட பொருட்படுத்தாம அப்படியே விட்டுட்டேன் அவன் கிட்ட என்னை புரிய வைக்க ஏதாவது முயற்சி பண்ணிருக்கணும் நடந்த எல்லா தப்புக்கும் அவன் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க நான் முயற்சி பண்ணிருக்கணும் இந்த ரெண்டையுமே நான் பண்ணாம விட்டுட்டேன் இந்த அனிதா கூட சேர்ந்து சில விஷயங்கள் பண்ணது எல்லாமே அவன் மனச ரொம்ப காயப்படுத்திருக்கும் இதுக்கப்புறமும் நான் அதை அப்படியே விட்டுட்டா என் மக சிவாவோட மனசுல எனக்குன்னு எந்த ஒரு இடமும் இருக்காது முழுக்க முழுக்க அவனோட மனசுக்குள்ள நஞ்ச விதைச்ச மாதிரி என் மேல வெறுப்பு மட்டும்தான் இருக்கும் வாங்க வாங்க உங்களைதான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் என்னங்க பின்னாடி திரும்பி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லம்மா திடீர்னு மரியாதையா வாங்கணும் கூப்பிட்டியே அதான் நீ என்னதான் கூப்பிட்டியான்னு ஒரு தடவை திரும்பி பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த வியாக்கியானத்துக்கெல்லாம் ஒன்னும் குறைச்சல் கிடையாது இங்க நடக்கக்கூடிய பாதி பிரச்சனைக்கும் இப்ப நான் இப்படி தனியா புலம்பிட்டு இருக்கிறதுக்கும் நீங்க மட்டும்தான் காரணம் என்ன இந்த சொல்ற நானா நானே ஒரு புள்ள பூச்சி என் மேல பழைய போட்டா யாருமே அதை நம்ப மாட்டாங்க அவங்க காமெடிய சிரிச்சிருவாங்க என் கிட்ட மட்டும் நல்லா வாய் கிழிய கூட கூடவே பேசுங்க ஆனா வெளியில மட்டும் அமைதியா வாய் முடிட்டு அப்படியே இருங்க என்ன இந்து நீ எதை பத்தி பேசுற அன்னைக்கு ருத்ரா சிவாவ கோவில இருந்து வெளியில அனுப்பினப்போ என் முகத்திலேயே முழிக்காதன்னு ருத்ரா சொன்னப்போ இனிமே நான் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் ஏன் இந்த வீட்டு பக்கமே வராதன்னு சொன்னப்போ நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் ஒரு அப்பாவா ஏமா என் பிள்ளை இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேக்குறேன்னு நீங்க உங்க தங்கச்சி கிட்ட கேள்வி கேட்டுருக்கணுமா இல்லையா அன்னைக்கு நீங்க ஏதாச்சும் பேசுனீங்களா அப்படியே வாய முடிக்கிட்டு அமைதியா தானே இருந்தீங்க சரி அதுதான் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இல்ல இந்து அத பத்தி ஏன் திரும்பவும் இப்ப பேசுற அதான் சிவா வீட்டை விட்டு வெளியில போனா இப்ப சாரத மேடம் வந்த பிறகு எல்லாரும் பேசி சிவாவ மறுபடியும் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தாச்சு இல்ல இப்ப எல்லாமே நல்லபடியா தானே போயிட்டு இருக்கு இப்ப எதுக்கு தேவையில்லாம இத பேசிக்கிட்டு இருக்க ஆமா நான் பேசுறது எல்லாமே உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயமா தான் இருக்கும் நான் என்ன சொல்ல வரேங்கறத நீங்க என்னைக்காச்சு காது கொடுத்து கேட்டிருக்கீங்களா இங்க பாரு இந்து நீ வேணும்னே என்கிட்ட பிரச்சனை பண்ற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்க பிரச்சனை எல்லாம் ஒண்ணு இல்லங்க ஒரு பொறுப்பான அப்பாவா நீங்க அன்னைக்கே அந்த இடத்துல இருந்து பேசியிருந்தீங்கன்னா இப்ப அவன் மனசுல இருக்கிற மொத்த கோபத்தையும் என் மேல அவன் காட்டிருக்க மாட்டான்ல அவன் ஒவ்வொரு நாளும் என்னை விட்டு விலகி விலகி போயிட்டு இருக்கான் ஒரு அம்மாவா எனக்குள்ள எவ்வளவு ஏக்கமும் தவிப்போ இருக்கும் என்ன இந்து உனக்கு திடீர்னு பாசம் பொத்திக்கிட்டு வருது அவன் உன்னை விட்டு ஒதுங்கி போறானா நீ தப்பா எடுத்துக்கலனா நான் உன்னே ஒன்னு சொல்லட்டுமா நம்ம பையன் சிவா கண்ணாடி மாதிரி நீ அவன் கிட்ட எப்படி நடந்துக்கிறியோ அதே மாதிரி தான் அவன் உன்கிட்ட நடந்துப்பா நீ என்னைக்காவது பொறுப்பான அம்மாவா நடந்துகிட்டு இருக்கியா பாரு <laughs> என்னங்க <laughs> வாங்க அவங்க கிட்ட நடந்ததுக்கு மன்னிப்பு கேட்கணும் வாங்கன்னு சொல்றல வாங்க ஒரு சில பேர் என்கிட்ட பிரச்சனை பண்ணாங்க 
அப்போ நடந்த சண்டையில் ஒருத்தன் கத்தியால் குத்த வந்தான் அப்போ என்னோட மனைவி என்னை காப்பாற்றுறதுக்காக நடுவில் வந்து கத்தி குத்து வாங்கிட்டாங்க டாக்டர் ப்ளீஸ் டாக்டர் எப்படியாச்சும் என் ஒய்ஃபை காப்பாத்துங்க டாக்டர் கத்தி குத்துன்னு என்னென்னமோ சொல்கிறீங்க ப்ளீஸ் டாக்டர் முதல்ல எப்படியாச்சும் என் ஒய்ஃபை காப்பாத்துங்க டாக்டர் சார் நீங்கள் விவரம் தெரியாமல் பேசுகிறீங்க இந்த மாதிரி கேஸை நான் அட்டன் பண்ணால் அது முழுக்க முழுக்க இல்லீகல் அஃபென்ஸ் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிட்டு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் காப்பியாவது வாங்கிட்டு வாங்க அந்த கம்ப்ளைண்ட் காப்பியை உங்கள் அட்மிட் ஃபார்மோட சேர்த்து நாங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அப்போ எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் எங்களுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராது என் ஒய்ஃப் அங்கே உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கா இந்த நேரம் பார்த்து கம்ப்ளைண்ட் காப்பி எங்க போலீஸ் கேஸ் ஆயிடும்னு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நான் முதல்ல யார் தெரியுமா உங்களுக்கு ருத்ரா குரூப் ஆஃப் கம்பெனியோட சேர்மேன் ருத்ரா என்னோட அத்த சார் என் ஒய்ஃப் அவங்களோட மருமக ப்ளீஸ் சார் என் ஒய்ஃப் எப்படியாச்சும் காப்பாற்றுங்க சார் ப்ளீஸ் சார் ப்ளீஸ் சார் சரிங்க சார் நான் அட்மிட் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் எதுவும் பதட்டப்படாதீங்க எதுக்கும் நீங்கள் போய் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுங்க ஓகே சார் நான் இப்போவே போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ருத்ரா கூடிய சீக்கிரம் நீ கேட்ட கேள்வி எல்லாத்துக்கும் பதில் தயாராயிடும் நீ வரும்போது அதுக்கான பதில் எல்லாத்தையுமே நான் உன்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு தான் இங்கிருந்து கிளம்புவேன் நீ எதை பற்றியுமே கவலைப்பட வேண்டாம் அபிராமி அம்மாவோட வீட்டில் நிம்மதியாக இருந்துட்டு வா ஆ அம்மாவையும் நான் நல்லா விசாரிச்சதா சொல்லிடு சரியா ஓகே பாய் என்ன மன்னிச்சிரு பெத்த பிள்ளைன்னு கூட பார்க்காம நான் செஞ்ச துரோகங்கள் என் மனசை கிடந்து அறுக்குது தெரியுமா அன்னைக்கு அனிதா சொன்ன பொய்ய நம்பி உன்னை ருத்ரா அப்படி பேசும்போது உனக்கு ஆதரவா நான் இருந்து அப்ப பேசியிருக்கணும் ஆனா என்னோட துரதிருஷ்டம் அது மாதிரி அன்னைக்கு நான் நடந்துக்கல அப்போ அதை எனக்கு பெருசாவும் எடுத்துக்க தோணல அந்த நேரத்துல அப்படி ஒண்ணு நடக்கும் போது எனக்கு கையும் ஓடல காலும் ஓடல என்ன பேசுறதுன்னு கூட தெரியல தெரியுமா ஆனா இப்ப உன்கிட்ட முகம் கொடுத்து பேசாம இருக்கும் போதுதான் அது எனக்கு அப்படியே ரணமா இருக்கு சிவா போதும்மா டிராமா எல்லாம் வேண்டாம் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தான் இப்படியே நடிப்பீங்க உங்க மனசுல எதுவுமே இல்லாம தான் அன்னைக்கு அனிதா கூட கோயிலுக்கு வந்து இனிமே இந்த வீட்டு பக்கமே வரக்கூடாதுன்னு சபதம் போட்டீங்களா அமைதியா <laughs> இருந்த <laughs> எதுவுமே பேசாம இருந்தது என் அத்தைக்காக மட்டும்தான் அவங்க என்கிட்ட வந்து ஏண்டா சிவா இப்படி பண்ணான்னு விளக்கம் கேட்டிருந்தா நான் பதில் சொல்லியிருப்பேன் ஆனா அவங்க அனிதா சொன்னதை அப்படியே நம்பிட்டு இனிமே என் முகத்திலயே முடிக்காதுன்னு சொல்லும் போது என்னால அந்த இடத்துல எப்படிப்பா பேச முடியும் சிவா சார் சொல்றது உண்மைதான் அவர் அவரோட வாழ்க்கையில அப்படி உடஞ்ச அழுதத நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை ருத்ராமா சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தைக்காக மட்டும்தான் சிவா சார் அனிதாவை கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதிச்சாரு தன்னோட வாழ்க்கையவே விட்டுட்டு நான் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தைக்காக தான் அனிதா கழுத்துல சிவா சார் தாலி கட்ட சம்மதிச்சாரு ஆனா எல்லார் முன்னாடியும் அனிதா சொன்ன பேச்சு கேட்டுட்டு சிவா சார் கோணி குறுகி அன்னைக்கு குற்றவாளியா நின்னாரு டே சிவா இப்ப நீ இந்த அம்மாவை மன்னிப்பியா மாட்டியா என்னோட வாழ்க்கையில எல்லாமே தலைகீழ தான் நடக்குது பெத்த அம்மா தான் பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல புத்திய சொல்லி வளர்ப்பாங்க ஆனா இங்க நான் உங்களுக்கு புத்தி சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டிருக்கு நீங்க எனக்கு எதிராக செஞ்சிருந்தா கூட உங்க வயிற்றுல பிறந்த பாவத்துக்கு நான் இதான் அனுபவிச்சிருப்பேன் ஆனா என் ருத்ராத்துக்கு எதிராக நீங்களும் அனிதாவும் செஞ்ச காரியம் ரொம்ப கீழ்த்தனமானதுமா இவங்களை மன்னிச்சாலும் தப்பு செஞ்சதை மறந்தாலும் தப்பு பெத்த பிள்ளைகிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்கறது இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கொடுமை பெரிய பாவம் கூட 
அத ரெண்டையும் இப்ப நான் உங்ககிட்ட அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் என்ன மன்னிச்சிரு சிவா மன்னிச்சிரு யதார்த்தமா இந்த பக்கம் வரும்போது நீங்க பேசிட்டு இருந்த எல்லாத்தையும் நான் கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன் இந்து உண்மையிலே இந்த விஷயத்துல நான் உங்களை ரொம்ப பாராட்டுறேன் ஆரம்பத்துல வந்தப்போ நீங்க ரொம்ப ஈகு பிடிச்ச ஆளுன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா உங்க பையனோட விஷயத்துல கொஞ்சம் கூட ஈகோ பார்க்காம பெத்த மகங்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறீங்க வெரி குட் நான் பெத்த பிள்ளைகிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு நான் எதுக்கு ஈகோ பார்க்கணும் என் மகன் என்னை மன்னிக்காததுதான் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்க கவலைப்படாதீங்க இந்து சிவா கண்டிப்பா உங்களை புரிஞ்சுப்பாரு மேடம் என்னோட அம்மாவை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது அவங்க எல்லாம் என்னைக்குமே திருந்த மாட்டாங்க சிவா என்னதான் இருந்தாலும் இந்து உன்னோட அம்மா பெத்த தாயி உங்ககிட்ட வந்து இவ்வளவு தூரம் பேசும்போது நீ கொஞ்சம் இறங்கி வர்றது தப்பே இல்லைல்ல மேடம் பிளீஸ் தயவு செஞ்சு வெளுத்ததெல்லாம் பாலுன்னு நம்பாதீங்க என்னோட அம்மாவை பத்தி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏதாவது காரியம் ஆகணும்னா தான் திடீர்னு இப்படி நல்ல வேஷம் போடுவாங்க சிவா நான் பெத்த புள்ள இன்னைக்கு ஏதோ என் மேல அவன் கோவத்துல இருக்கான் அந்த கோவம் எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் என்னோட தாய் பாசத்தை அவன் கண்டிப்பா புரிஞ்சுப்பான் உங்களை சாட்சியா வச்சுக்கிட்டு நான் ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் ருத்ரா திரும்ப வந்ததுக்கு அப்புறமா ருத்ரா கிட்ட நானே பேசி சிவாவுக்கும் சக்திக்கும் நானே முன்ன நின்று கல்யாணத்தை நடத்தி வைப்பேன் எந்த காரணத்தை கொண்டும் இனிமே என் பிள்ளை இந்த வீட்டை விட்டு வெளியில போகவே கூடாது இந்த வீட்டோட கம்பீரம் அடையாளம் எல்லாமே அவன்தான் இந்த இந்து மட்டும் இப்படி பேசுறது அனிதாவுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இங்க நடக்கிற கதையே வேற என் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அந்த நேரம் பார்த்து இந்த விஷயத்த அனிதா கிட்ட பத்த வச்சிட வேண்டியதுதான் அர்த்தம் <laughs> இந்த செகண்ட்ல இருந்து இந்த உயிர் காயத்ரிக்காக மட்டும்தான் அவ நல்லபடியா உயிர் பொழிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவள் இனிமே வாழ்க்க முழுக்க நல்லா பார்த்துப்பேன் நான் இன்னைக்கு எனக்கு நானே சத்தியம் பண்ணிக்கிறேன் உங்க மேல வச்சிருக்கிற உண்மையான லவ் தான் 
உங்களை காப்பாத்தி இருக்கு நீங்களும் உங்க வைஃப் மேல உண்மையான லவ் வச்சிருக்கிறதுனாலதான் அவங்கள காப்பாத்தி இருக்கு ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நீங்க ஆபரேஷன் பண்ண ஒத்துக்கிறதுக்கு இட்ஸ் ஓகே மேன் நீ மேல எவ்வளவு உண்மையா லவ் வச்சிருக்கேன்னு எனக்கு இப்பதான் புரியுது ஆனா அந்த உண்மையான லவ்க்கு தகுதியானவன் நான் இல்லையே நான் ரொம்ப மோசமானவன் தப்பானவன் உன்னோட லவ்வுக்கு தகுதியே இல்லாதவன் ஆனா எனக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு கூட காயத்ரி நீ ஆசைப்பட்ட பழைய சந்தோஷாவே உன் வாழ்க்கை முழுக்க உன்னை சந்தோஷமா நான் பாத்துக்கிறேன்